Sinek Kaydı Tıraş'ın sponsoru Darbi gururla sunar. Hocam buradan o zaman hikayenin hası bölümüne geçelim. Madem hocam İzmir'deyiz. Aslında benim aklıma ilk hani Akisar'da da aslında bence çok büyük bir iş şey yaptınız. Yani gelmeden ilk programda da konuşmuştuk zaten. Ya yani gol atamayan bir takım 27 gol attı 6 haftalık periyotta. Bir de zaten ya yani İzmir'e iyi geliyorsunuz hocam. Göztepe'de bir şampiyonluk var. Ege Ege Candır ya. Ege güzel yani. Değil mi hocam? Tabii. Buradan hocam Göztepe'den o herhalde şampiyon maçı da çok enteresan. Denizli, Manisa, Karşıyaka, Göztepe. Şaka bak Ege'de çalışır mı? Tabii hocam ya. Ege. <gülüyor> Hatta Trakya, Çanakkale. Çanakkale'de çalıştım biliyorsun. Ege'miz güzeldir. Göztepe'miz tabii Karşıyaka'mız. Ki birbirleriyle rekabet, rekabet içinde olan yerler. Benim olduğum dönemde dost olduk yani. Çünkü iki tarafta benim çok sevdiğim cami aldığı için yakınlaştırmıştık baya. Sayın Mehmet Sepil'in de yaklaşımı çok önemli. Oradaki işte karşı yakanın basket maçlarına gider, onlara destek verir. Hakikaten güzel güzel ilişkiler. Bunlar ihtiyacı olan şeyler Türk futbolunda. Altay'ı unutmayalım. Gümür gümür geliyor Altay. Tabii hocam. Yani Altay da İzmir'den artık tabii karşı yakamıza bu yarışa katılır inşallah. Şimdi devletimiz sağ olsun burada Göztepe'ye korkunç güzel bir stad oldu. Aynı şekilde Altay'ın Aslanacak stadı da bitti bitiyor galiba. Ee, i̇şte Bornova'daki stad derken Atatürk stadı bilmiyorum ne halde böyle kalacak mı yoksa o da diğer şehirlerimizdeki stadlar gibi yıkılıp yeniden mi yapılır? Nedir hocam ee, İzmir'de en unutamadığınız şey? İzmir'de unutamadığımız şey Göztepe tabii. Göztepe yani. değil mi hocam? Göztepe'yi unutamadım. Bu şey, eskişehir maçı hele zaten. Dünyan, maç hocam. Dünyanın en uzun maçını oynadık biz. Yani dördüncü, dördünde başladı, beşinde bitti. Ya o maçta mesela e, stat yanıyordu neredeyse. Her atılan golden sonra, her olaydan sonra eskişehir. Meşaleler hocam. Meşaleler, full. işte maytaplar, şunlar bunlar. İnanılacak gibi değil. Yani o kadar eminiyet kontrolüne rağmen o kadar şey içeri nasıl sokulmuş? Nasıl sokulmuş? Sonradan anlatılıyor. Ee, Ramazan'dı. İftar tabi olmamıştı biz maç başlarken galiba. Ve e, taraftarlar iki kesimi de ekmeğin arasını koymuşlar. Şimdi polisten ne biçim ekmek arasında şey olur. Ekmek arasında köfte falan olur yani. <gülüyor> Bunlar da şey koymuşlar işte. Meşale. Meşaleleri falan. Ya olacak işte değil. Yani Mustafa Hoca ile işte Eskişehir gol attı. Yanıyor ortalık. Stat yanmaya başladı. Çimler falan. Dedim hocam ne oluyor Allah aşkına ya. O da arkadan biz attık golü, kıyamet koptu ve e, 30 dakikadan fazla maç oynatıldı. Yani böyle bir maç dünyada yoktur galiba. Ya hiç akıllardan çıkacak gibi olmayan bir finaldi. Hatırlıyorsun. Tabii hocam mi? acayip maç ya. Maçı, yani, maç bitmiyor hocam zaten. Maçın kalitesi de bir de penaltılara kalması. O penaltılarda biz kaçırıyoruz onlar kaçırıyor falan filan. En son Sinan attı golü. Ben yani kendimizden geçmiştik ya. O insanların sevincini görmek. Onu başarmayı görmek ki yıllar sonra, 14 yıl sonra bir takımın çıkmasına aracı olmak, vesile olmak unutulacak gibi değil yani. Göztepe o yüzden çok farklı bir yerde kalbimizde. Bambaşkaydı hocam. Zaten yani lige de çıktıktan sonra bir İzmir takımı başka da bir renk katıyorlar. Katıyorlar. Ya yani İzmir demek medeniyet demek ya. Yani. Değil mi hocam? Boleyi belki taşıyacağız hocam inşallah. Özgürlük demek ya. Yani İzmir çok güzel bir yer ya. Türkiye'nin aslında bütün şehirlerinin İzmir gibi olması lazım. Burada kimse kimsenin inanışına müdahil değil. Kimse kimsenin yaşam tarzına müdahale etmiyor ki. Herkes kafasına göre. Ve dolayısıyla çok mutlu insanların yaşadığı bir yer İzmir. Niye diğer şehirlerimiz böyle değiller bilmiyorum. Burada bir tutuculuk var yani. Bazı konularda siz onlar gibi yaşamıyorsanız size karşı tavır var. Ya bırakın insanları. Yani dünyaya kaç kere geleceğiz ya? Yani? Herkes yaptığından mesut. Tabii yani hocam. inanışımıza göre hiç kimse günah olan bir evla, evladınız bile olsa onun gideceği yer cehennemdir. Yani siz babası, annesi ve inanan olarak cennette olduğunuz halde onu oraya getiremezsiniz. Yani. yani herkes yaptığıyla sorumlu oluyor. Kimse kimsenin yaptığından sorumlu tutulamaz. Yani. Dolayısıyla böyle bir anlayışı burada yaşayan insan kitlesi çok fazla. Ve e, Hava da güzel gördüğün gibi. Tabii hocam süper. Allah'ım yani. çok güzel bir e, ülkemizin çok güzel bir kesim kısmı. Her ülkemizin her yeri güzel de. Ben çünkü 
Türkiye hakkında konuşabilecek bir adam. 81 vilayetinin hepsini gördü. Hepsini. Ve ülkemizin her yeri çok güzel. İnsanı güzel. Dünyanın en güzel ülkesine sahibiz. Şu ülkeyi kıymetini bilip geliştirmek adına elimizden gelen hepimiz üstüne düşeni yapmadı. Yani çok güzel bir ülkemiz var. İnşallah Türkiye'nin geleceği güzel ya. Yani. İnşallah hocam zaten bu programı da yapıyoruz. İşte az önce de dedim. Yani sadece İzmir'den en Akhisar'dan da değil. Yani Elazığ'dan ya yani Türkiye'nin her yerinden mesaj aldık sağ olsunlar. Ya. Bir de hocam Elazığ'da sizin o maç sonu depar attınız. <gülüyor> Maçta ya gibi. benim Elazığ. Çok zoru sormuşlar. Elazığ'da da hala hocam çok seviliyor. ya. Onlar candır ya. Bak hala Türkiye'de ben 29 farklı şehirde 37 kere sözleşme yapmışım kulüplerle. 29 farklı şehir demek. Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesi var biliyorsun. Onlar da 2'şer 3'er kez olmaktır. Şimdi i̇şte bak Karadeniz'e ben Al Rize'den Trabzon. Trabzon, Giresun, Samsun böyle çalışmışım. Gel oradan bittiği yer Sakarya, Kocaeli devam et oradan Marmara, Trakya, Ege, İç Anadolu, Akdeniz her yerde. Yani e, o kadar güzel bir ülke ki anlatamam sana. Ve bir de dünyayı gördüğüm için onu kıyaslama şansım var yani. Beş kıtayı gördük. Orada ne var? Burun insan ne? Senin ülken ne? Coğrafyası, tarihi, işte insan yapısı. Biz farklı bir insanız yani Türk insanı. Bu kadar yabancılığa değer veren, bu kadar efendim bölüşmesini bilen. Misafirperver. Hakikaten ama insan bakıyoruz tabii o gelenekler, o örf adetler yavaş yavaş yerini maddeye bırakmaya başladı. Yani büyük bir tehlike bu. E, duyguyu kaybettiğiniz zaman yaşamın bir anlamı kalmıyor. Yani bu ülkeyi e, güzelleştirmek hepimizin elinde. Hep beraber. Hocam Elazığ ile ilgili var mı peki? Söyleyeceğiniz süper lig günleri. Ben şimdi Elazığ, Elazığ şu anda stadyumunu yapıyor biliyorsun. Çok doğru yaptılar. Daha evvel başka bir stat alanı tespit edilmişti. Şimdi e, eski stadı yıktılar ve oraya çok güzel bir stadyum yapılıyor. Sanırım geçen bir yerde okudum yüzde yirmi üçü falan bitmiş daha başlardalar. Ama bir an evvel yapılsın. Ben gönül istiyor ki tekrar bir gün oraya dönelim. Tekrar bizim Gakkoşlar'la orada e, e, futbolun en güzelliklerini birlikte yaşayalım. Çok keyifli bir yer. Çok öyle güzel insan yapısı vardır ki. Ben hep onu söylemişimdir. Yani e, oradaki milliyetçilik çok farklı bir milliyetçilik. Yani İstanbul milliyetçisiyle Elazığ milliyetçisini ayırmak lazım. Orada daha ülkeye bağımlı, daha sadık, daha her şeyi yapabilecek. E, acayip ülke sevgisi olan bir yerdir. Ve e, tabii e, futbol o kadar güzel bir şey ki bakın yok orada futbol Elazığ lafı geçmiyor. Dolayısıyla e, futbolun önemini bilmesi lazım şehirlerin ve kendi takımlarına sahip çıkması lazım onu yaşatmak adına. Şimdi bir eski şehrin yok olmasına şimdi beni iki güne ver aradılar sağ olsunlar hocam işte Mustafa Hoca'dan ayrıldık ne olur sen gel. Ya gel de e, orada o, gelebilmek adına bir şartlar oluşturulabilse az da olsa orayı kalkındırmaya işte efendim bu zor halinden kurtarma yönelik bir şey olduğunu hissedebilsek hep birlikte olalım tamam yani bizim işimiz bu zaten. Bize çok şükür insanları layık gördüğü durum bu. Yani zor da olanı kurtar. Hocam gel bizi kurtar. Zor da olanı kurtar. Hiç seve seve. Ama e, bir Eskişehir'in yok olması Sakarya'nın, Kocaeli'nin, Ankara gücünün Diyarbakır'ın efendim. Yozgat. Yozgat. Yozgat nerede Allah aşkına? Yozgat diye bir takım kalmadı. Hocam en son işte ben 2004-2005 ben de oradaydım yani. Bir stat yapıldı galiba oraya da çok güzel. Ya hocam. Yapılıyor mu? Yapılıyor ben mu? çok küçüktüm evet. valla oradayken ama şu an son durumunu bilmiyorum. Yani e, böyle Göztepe'nin böyle taraftarı olan yerler özellikle futbol sevgisi Trabzon'un e, buralar ordu, ordu yok ya. Toparlanma çalışılıyor mesela. Buraların e, ayağa kalkması lazım. Yani farklı bir projeler geliştirmek. Yoksa madde para dediğin nedir ya? Para, para her yerde bulunur. Proje yaratmak ve onu yapmak, samimiyetle yapmak. Bunlar çok önemli. Kulüpleri bu, bugüne kadar yöneten arkadaşlarım, kim olursa olsun en yakın dostlarımız doğru yapmadılar. İyi yönetemediler. Yani ve bu iyi yönetememizliği de bizler, futbol yönetenler, en başlar e, engellemek için bir şeyler yapmalılar. Bir şeyler yapmalılar. Yoksa e, buna farklı görüşler, farklı siyasi anlayışlar falan işin içine girdiği zaman futbol başka bir mecraya gitmeye başlıyor. Olmaz. Yani e, olmaz. E, çaba göstermek lazım. 
Gösteriyoruz mu? Bir takım şeyler yapılmıyor değil. Ama yeterli mi? Değil. Yeterli olması lazım. Almanya ile, İngiltere ile, efendim, İspanya ile, İtalya ile, Fransa ile yarışmak istiyorsanız. Bakın ben Polonya'dan, işte Bulgaristan'dan, Romanya'dan falan bahsetmiyorum. Hedefi bu ülkeler olmalı. Yani bunları geçebilmek olmalı. Ee, i̇mkanımız var. 18 milyon okullara giden çocuğumuz var. Böyle bir dinamizm Avrupa'da hiçbir yerde yok. Paramız var. 600 milyon dolar. Televizyon geliri bir işte e, futbol ekonomisi bir milyar. Harcanan paralar ortada hocam zaten. Bir milyar doları yani şimdi para yok denilen yerde neler harcanıyor görüyorsun. E var. Gençlik var, para var. Statlar yapılmış, yapılıyor, yapılacak. İmkan var. İmkan var. E ne oluyor? Helva yapsana hocam işte. Helva yok. Helva yapmaya bir müsaade eden olsa yapacağız. <gülüyor> Helva yandı ya. <gülüyor> Şaka... Fazla hocam fazla işte o para bazen fazla harcıyorlar şeyden. Evet, Kavruluyor evet. hocam. Yanıyor evet. hocam. Yani herkes Türkiye'de bir iş doğru gitmesini istiyor. Kendi mecrasında kalmalı. Antunur antunurik sınırlar içinde. Yönetici öyle başkan öyle yöneten öyle. Birbirine çok müdahale olmamalı hocam. Karma karışık. O onun işini yapıyor onun işini yapıyor. Ama öyle şey yok. Öyle şey yok. Hocam ağzınıza sağlık. Çok ee, teşekkür ben, ederiz. Ben Bizi teşekkür ederim. Ağırladınız burada. İnşallah e, bu misafirliğin devam edecek. Devam. <gülüyor> <gülüyor> Bak, bakalım evet. hocam Serdar abi de şimdi mesaj atmış. Onu da bekliyoruz valla. Yarın Değil onda mi? da tutturanlar kulübü var ama bilmiyorum artık yani. Sen bir gideceğine mi geleceksin? Hocam arayacağım mı alacağım Serdar abi gelsin. Burası on numara hocam. Valla bırakmaya niyetimiz yok. Moleseverler. Hepinizi seviyoruz. Sunduğu teknik adamdan bu haftalık bu kadar. Haftada tekrardan görüşmek üzere. İyi günler. Üzere. Hoşçakalın. Gelecek hafta görüşmek üzere. Derbi sundu. Daha fazla muhabbet Derbi Meclisi Instagram hesabında.